Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter, aqui é próprio Lecter, é um apelido que eu recebi aí das artes marciais. Estou desenvolvendo uma playlist de introdução aos sistemas de comunicação, resolvendo exercícios. Né? Se você é novo ou nova no canal, não deixe de se inscrever. Bom, como calcular a probabilidade de transmissão do bit? Vamos resolver. Antes... Vou agradecer a Samuel dos Santos, ele está sempre no canal, faz muito tempo que acompanha. O Martellini, mais de ano que acompanha, se não me engano. Nathalie também, há muito tempo. Obrigado, eu sei que vocês estão aí próximos à, à prova e eu torço por vocês. Obrigado a todos, faça como eles, se inscreva. Bom, a questão é a seguinte. Um canal simétrico binário é uma representação simplificada de um sistema de comunicação digital onde são exibidas as probabilidades de os bits transmitidos serem 0 ou 1, e também a probabilidade de erro, que nos permite avaliar qual a probabilidade de um bit recebido ter sido efetivamente transmitido com aquele valor. Bom, essa aqui é a teoria. Vamos dar uma olhadinha no nosso canal? Bom, se ele é digital, eu vou ter 0 ou 1 na entrada. E eu vou poder ter na saída 0 ou 1. Então, INPUT... Entrada, output, saída. Na equação que eu vou demonstrar lá na frente, você vai ver IN. E você já vai ligar esse IN a input. Tá? Bom, se eu vou colocar o zero na entrada, eu espero que ele chegue lá na saída como zero. 100% chance? Não, porque o que pode me atrapalhar nessa comunicação... Por exemplo, é o ruído. Tem até o chamado ruído térmico também. Pode aparecer isso na prova. Tá? Então, não necessariamente eu colocar um zero ou um aqui na entrada, eu tenho 100% de chance dele aparecer o mesmo sinal de entrada bater com o sinal de saída. Isso a gente chama de erro. A gente tenta minimizar esse erro sempre. Tá? Mas ele vai acontecer. Na vida real, existe. Tá? Bom... E também a probabilidade de erro, que nos permite avaliar qual a probabilidade de um bit recebido ter sido efetivamente transmitido com aquele valor. Bom, o erro total é a soma do erro que eu posso ter é, tentando enviar o bit zero e a soma do erro, juntamente com a soma do erro da, é, da probabilidade né, de enviar o bit 1. Pode dar errado para um e para o outro, o erro total é a soma dos dois. Eu vou mostrar a fórmula rapidamente, ela não vai ser necessária nesse, mas no próximo exercício ela vai aparecer, eu vou explicar de forma minuciosa. A figura acima ilustra esse modelo simplificado, indicando como que a probabilidade de erro pode ser utilizada para relacionar os valores de bits de entrada e saída de um sistema de comunicação digital. Então, eu posso ter o erro aqui, e eu vou ter, ele não é um sistema ideal, então... Não sendo ideal, eu tenho um erro. E eu vou ter um erro aqui. Tá? Entre a entrada e a saída do bit 0 e a entrada e saída do bit 1, um, eu posso ter erro. Né? E a, o erro total é a soma dos dois. Se considerarmos, aí ele põe uma letra, né? pode ver que aqui ele digita P e aqui ele coloca outra. Não tem problema nenhum. 0,25, o que, que é isso? Esse é o erro total. Podemos afirmar que a probabilidade de sucesso na transmissão de um bit é de... Gente, 0,25, 1 menos 0,25, você vai ter 0,75. Mudar a tela. Para resolver isso, eu fiz 1 menos, ele chamou de P aqui, eu coloco P também, substituo aqui, ó, 1 menos 0,25, eu vou ter 0,75. Cuidado, eu tenho que expressar isso em porcentagem, então... É 75%. Aqui ele pode fazer uma pegadinha com você. Colocar 0,75, 75%, 25%, 0,25%, mas você vai expressar, você fez o cálculo aí rápido, em 75%. Só um adendo. Eu estava falando de erro total, que é o que vai nos interessar no próximo exercício, só para você ter uma ideia que isso aqui vai cair. É normal aparecer isso em prova. Meu erro total... É a probabilidade de erro para o sinal 1, multiplicando 
Quantas vezes eu tive sinal 1? Por exemplo, de 10 bits enviados, 5 foram sinal 1. Então aqui vai ser 5 sobre 10, multiplicado pela probabilidade de erro de sinal 1. Essa probabilidade, ele aparece aqui, ele, ele vai me dar mais, é o erro total. Então eu tenho do sinal 1 de entrada, e eu também posso ter sinal 0 de entrada, in é de input. Então no sinal 0, digamos também, se eu tive 5 entradas de 10 no sinal 1, eu tenho que ter 5 de 10 para completar 100% no sinal 0. Então aqui vai ficar 5 sobre 10 vezes a probabilidade de erro no sinal 0. Tá, ele vai me dar esse dado, vai me dar esse dado, vai me dar esse dado, esse dado. Eu vou fazer essa conta, essa conta, somar e ter o erro total. Próximo exercício, vou tratar disso, vou fazer passo a passo como sempre, porque isso cai. Acompanhe o canal, ele é disposto aí de várias playlists e eu vejo vocês na próxima. Um abraço de Lecter.